அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் நான் உங்கள் பாகியநாதன் அடுத்த டெஸ்ட் சல்ஃபருக்கான டெஸ்ட் இந்த சல்ஃபரை எப்படி சோதிக்கிறது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த சோடியம் ஃபியூஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அந்த லசைன்ஸ் டெஸ்ட் லசைன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதை எடுத்துக்கிட்டு அதில் நாம் சோடியம் நைட்ரோப்ரூசைடு என்ற ஒரு ரீஏஜென்ட் லேபில் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் சோடியம் நைட்ரோப்ரூசைடு சோடியம் நைட்ரோப்ரூசைட்னா ஒன்றும் இல்லை என்ஏ டூ எஃப்இ சிஎன் ஃபைவ் என்ஓ இதுதான் சோடியம் நைட்ரோப்ரூசைடுடைய ஃபார்முலா அது ஒரு கா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் அது லேபில் ரீஏஜெண்ட்டாக வச்சுருக்கோம் இந்த ரீஏஜெண்ட் வந்து மெயினாக சல்ஃபரை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக சல்ஃபர் இருக்கா இல்லையா ஒரு பரிசோதனை குழாயில் லசைன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டை எடுத்துக்கிட்டு சோடியம் ஃபிஷன் எக்ஸ்ட்ராக்டை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து இந்த சோடியம் நைட்ரோப்ரோசைடு என்ற ஒரு ரீஏஜெண்ட்டை எடுத்து ஊற்றணும் ஊற்றும் பொழுது வயலட் கலர் வந்து வந்தால் வயலட் கலர் திடீர்னு அப்பியர் ஆச்சு காலை எல்லாம் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் மேஜிக் காமிக்கிற அவ்வளோ இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் ஆரம்பத்தில் பார்த்தா எல்லா சொல்யூஷனும் கலர்லெஸ் கலர்லெஸ் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் திடீர்னு கலர்லெஸ் சொல்யூஷன் திடீர்னு வயலட் கலர் வந்துடுதுன்னா அதில் சல்ஃபர் இருக்குது ஏன் வயலட் கலர் வருது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அங்கே ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம ஊற்றின சோடியம் நைட்ரோப்ரூசைடு கூட அந்த சோடியம் சல்ஃபைடு ரியாக்ட் பண்ணி என்ஏ ஃபோர் எஃபிசிஎன் ஃபைவ் என்ஓஎஸ் என்ற அணுவு சேர்மத்தை தருகிறது அது வயலட் கலர் சேர்மம் இதில் இந்த என்ஏ டூ எஸ் எப்படி வந்தது நமக்கே தெரியும் இப்போ நம்ம சோடியத்தை போட்டோம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் சல்ஃபர் இருந்தது இது ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று சேர்த்து ஃபியூஸ் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ணும்பொழுது என்ஏ டூ எஸ் இது சோடியம் ஃபியூஷன் எக்ஸ்ட்ராக்டில் இருக்குது சோடியம் ஃபியூஷன் எக்ஸ்ட்ராக்டில் இருக்குது அப்போ அது நம்ம சோடியத்தை போட்டு ஹீட் பண்ணதுக்கே காரணம் அந்த கோவாலண்ட் மாலிக்கூல் வந்து அயானிக் மாலிக்கூலாக இது அயானிக் மாலிக்கூல் அப்போது சல்ஃபரை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ திடீர்னு சில நேரங்களில் நாம் இந்த என்ஹெச் டூ சி தயோ யூரியான்னு பேர் இந்த மாலிக்கூல் இப்போ இந்த மாலிக்கூலில் நம்ம லசைன்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு உட்படுத்தும் பொழுது நாம் இவ்வளோ நேரம் சொல்லிகிட்டு இருந்த நீல கலரும் வராது க்ரீன் கலரும் வராது இந்த நைட்ரோஜனுக்குரிய பரிசோதனையில் திடீர்னு பார்த்தா அங்கே சம்மந்தமே இல்லாமல் பிளட் ரெட் கலர் வரும் ஏன் அது போல் வருதுன்னா எந்த ஒரு காம்பவுண்டில் நைட்ரஜனும் சல்ஃபரும் ஒன்று சேர்ந்து இருக்குதோ அந்த ஆர்கானிக் மாலிக்கூல்ஸ் வந்து அந்த லசைன் டெஸ்ட்டு செய்யும் பொழுது நைட்ரஜனுக்குரிய டெஸ்ட்டு செய்யும் பொழுது ஃபர்ர சல்ஃபேட் அந்த ஃபெரிக்ளோரைடை ஊற்றி செய்யும் பொழுது அந்த ப்ளூ கலர் வர்றதுக்கு பதிலாக பிளட் ரெட் கலர் வரும் அதுக்குரிய ரியாக்ஷன்ஸை இப்போது நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் அதாவது சோடியம் நாம் போட்டோம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தயார் பண்ணுறதுக்கு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் இருந்த சல்ஃபர் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் இருந்த நைட்ரஜன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் இருந்த கார்பன் இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து சோடியம் தயோ சயனேட் என்ற சேர்மத்தை தருது இந்த சோடியம் தயோ சயனேட்டில் நம்ம ஃபெரிக்ளோரைடை ஊற்றணும் ஃபெரிக்ளோரைடை ஊற்றும் பொழுது ஃபெரிக் சல்ஃபோ சயனைடு அந்த எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் எஃபிசிஎன் எஸ் கிரைஸ் என்ற சேர்மம் வந்தது இந்த சேர்மத்துடைய கலரு பிளட் ரெட் கலர் இதுதான் அந்த சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்லாம் அந்த மேஜிக் அப்படியே திடீர்னு கையில் இது வச்சோம் ரத்தம் வரும்னு வாங்க அது ஏன்னா இந்த ரியாக்ஷனை செய்கிறது தான் ஏற்கனவே அந்த கத்திய ஏற்கனவே ஃபெரிக்கு குளோரைடுக்குள்ளே அமைக்க வச்சுருப்பாங்க இப்போ இந்த த இதில் வந்து தடவணும்னா என்ஏசி என்எஸ்ஸு தடையை வச்சுருவாங்க தடையை வச்சுட்டு அதை கொண்டாந்து இங்கே வைக்கும் பொழுது திடீர்னு பார்த்தா பிளட் ரெட் கலர் போல் வரும் ஆனால் அங்கே எதுவும் கட்டாகி இருக்காது இது இந்த ரியாக்ஷன் தான் இது ஒரு மேஜிக் போல் இந்த காம்பவுண்ட் இது அப்போ ஸோ சல் இது நைட்ரஜனும் சல்ஃபரும் ஒருங்கே சேர்ந்து இருக்கிற சேர்மங்களில் லசைன் டெஸ்ட்டில் க்ரீன் கலரோ இது ப்ளூ கலரோ வராது அதுக்கு பதிலாக பிளட் ரெட் கலர் வரும் இப்போ அடுத்ததாக நாம் இதே சல்ஃபரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அந்த டெஸ்ட் என்னென்னா லெடசிட்டே டெஸ்ட் அந்த சோடியம் ஃபியூஷன் எக்ஸ்ட்ராக்டை கொஞ்சம் போதும் எடுத்துக்கணும் அந்த சோடியம் ஃபியூஷன் எக்ஸ்ட்ராக்டில் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சோடியம் சல்ஃபைடு இருக்குது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்லேருந்து வந்தது இது பட்டாணி அளவு சோடியம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் தயார் பண்ணும்போது போட்டோம் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு அயானிக் காம்பவுண்டான என்ஏ டூ எஸ்ஸை தந்துடுச்சு இப்போ இந்த என்ஏ டூ எஸ் லெடசிட்டேட் கூட சேர்ந்து 
அஃப்கோர்ஸ் லெட் சல்ஃபைடாகவும் அசிட் சோடியம் அசிட்டேட்டாகவும் மாறுது இந்த லெட் சல்ஃபைட்டுன்றது பிளாக் கலர் ப்ரெசிபிடேட் இந்த பிளாக் கலர் ப்ரெசிபிடேட்டு வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நாம் வந்து கொடுத்துருக்குற ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் சல்ஃபர் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ அந்த லசைன் டெஸ்ட்டில் சல்ஃபரை பரிசோதனை செய்வதற்கு நமக்கு ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்குது ஒன்று லெட்டஸ்டேட் டெஸ்ட் இன்னொன்று வந்து இப்போ சோடியம் நைட்ரோப்ரோசைட் டெஸ்ட் லசைன் எக்ஸ்ட்ராக்டில் சோடியம் ஃபிஷன் எக்ஸ்ட்ராக்டில் நைட்ரோப்ரோசைடை போடுறோம் போட்ட உடனே மேஜிக் வர்ற மேஜிக்கில் வர்றாப்புல திடீர்னு வயலட் கலர் வந்ததுன்னா அந்த காம்பவுண்டில் சல்ஃபர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதில் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த சோடியம் ஃபிஷன் எக்ஸ்ட்ராக்டில் லெட்டசிட்டேட் கரைசல் ஒரு கலர்லெஸ் கரைசல் இருக்கும் அந்த கரை கலர்லெஸ் லெட்டசிட்டேட் கரைசலை எடுத்து ஊற்றும் பொழுது திடீர்னு அந்த கலர்லெஸ் கரைசல் பழு இது கருப்பு நிறமாக வருதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் லெட் சல்ஃபைட் உருவாகிறது தான் அப்போது அந்த சேர்மத்தில் சல்ஃபர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ நாம் அடுத்ததா மூன்றாவதா அந்த லசைன் டெஸ்ட்டை ஹாலஜன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஹாலஜன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம் சில்வர் நைட்ரேட் என்ற கரைசலை லேபில் இருந்து எடுத்து ஊற்றணும் இப்போது நம்ம சோடியம் போட்ட சோடியம் கரிம சேர்மத்தில் இருந்த ஹாலஜனோடு சேர்ந்து சோடியம் ஹாலைடாக மாந்துடும் ஹாலஜன்ஸ்னால் குளோரின் இருக்கலாம் புரோமின் இருக்கலாம் அயோடின் இருக்கலாம் இப்போது சோடியம் இப்போ கொடுத்துருக்கிற காம்பவுண்டு வந்து இப்போ குளோரோபென்சின் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரிசர்ச் பண்ண சொல்லி அப்போ அந்த குளோரோபென்சின் இருந்த குளோரின் நம்ம ஆட் பண்ண சோடியத்து கூட சேர்ந்து சோடியம் குளோரைடாக வந்துடும் இப்போ அதே வந்து அயோடின் இது புரோமின் காம்பவுண்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சோடியம் புரோமைடாக வரும் இது அயோடின் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சோடியம் அயோடைடு கிடைக்கும் இதுதான் அந்த வடிச்சாறு அதாவது சோடியம் உருக்கு சாறில் இருக்கிறது இப்போ இந்த சோடியம் உருக்கு சாறை எடுத்து சில்வர் நைட்ரேட் கரைசலை ஊற்றணும் சில்வர் நைட்ரேட் கரைசல் லேபில் இருக்கு இது எதுவும் இப்போ நம்ம பார்க்காத்து இல்லை எப்போல்லாம் நம்ம ஓட்டு போட போகிறோமோ அங்கே அந்த அழியாத மை வைப்பாங்க அந்த வை மை வந்து சில்வர் நைட்ரேட் தான் முடி சாயத்தில் சில்வர் நைட்ரேட் இருக்குது இப்போ அந்த சில்வர் நைட்ரேட்டை நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம் சில்வர் நைட்ரேட்டை போடும்பொழுது இந்த இப்போ குளோரின் இருக்குன்னா என்ஏசிஎல் கி ப்ளஸ் ஏஜி என்ஓ த்ரீ கிவ்ஸ் ஏஜிசிஎல் ப்ளஸ் என்ஏ என்ஓ த்ரீனு வரும் இது ஒவ்வொரு தடவையும் மூணு தடவை எழுதணுன்றதுக்காக ஒரே முறையாக என்ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஜி என்ஓ த்ரீ கிவ்ஸ் ஏஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ஏ என்ஓ த்ரீனு நம்ம எழுதிடுறோம் இதுவே இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் வந்து புரோமின் இருந்திருந்தால் என்ஏபிஆர் ப்ளஸ் ஏஜி என்ஓ த்ரீ சில்வர் நைட்ரேட் கிவ்ஸ் ஏஜிபிஆர் ப்ளஸ் என்ஏ என்ஓ த்ரீ அடுத்தது என்ஏஐ ப்ளஸ் ஏஜி என்ஓ த்ரீ கேவ்ஸ் ஏஜி ஐ ப்ளஸ் என்ஏ என்ஓ த்ரீ இப்போ இது மூணுமே வந்து எப்படி வேறுபடுத்துறதுனா இது தயிர் போன்ற வெண்மை நிற விழுபடிவாக கிடைச்சிடும் கயடி ஒயிட் பிரசிபிடேட் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சாலிபிள் இன் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் அமோனியா ஹைட்ராக்சைடில் வேறு ஊற்றணும் ஊற்றும் பொழுது இது மூணுத்தையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ திடீர்னு உங்கள் கிட்டே வந்து சில்வர் குளோரைடு சில்வர் புரோமைடு சில்வர் ஐடோடை எப்படி வேறுபடுத்துவ அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா சில்வர் குளோரைடு வந்து மஞ்ச இது வெள்ளை கலரில் இருக்குது தயிர் தயிர் போன்ற வெண்மை நிறத்தில் இருக்கிற விழுப்படிவு இது வந்து ஏஜிபிஆர் வந்து பேல் எல்லோ பிரிசிபிடேட் ஒரு மாதிரி டல் எல்லோ மங்கிய பேல் எல்லோ பிரிசிபிடேட் இது வந்து நல்லா பிரைட் எல்லோ எல்லோ கலர் பிரிசிபிடேட் அப்போ கலர்லே மூணுமே வேறுபடுது அடுத்ததாக வந்து இன்னொரு வேறுபாடு என்னென்னா மூணுத்து மூணுமே மூணு டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட்டு வச்சுக்கிட்டு மூணுத்துலேயுமே நாம் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடை ஊற்றுறோம் அமோனியா சொல்யூஷனாக ஊற்றுறோம் ஊற்றும் பொழுது இந்த சில்வர் குளோரைடு வந்து கம்ப்ளீட்லி சாலிபிள் இன் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் அண்ட் சில்வர் புரோமைடு இஸ் ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் இன் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் அண்ட் சில்வர் ஹைட்ரைடு இஸ் இன் சாலிபிள் இன் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் ஏன்னா அது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஏஜி என்ஹெச் த்ரீ டுவைஸ் ப்ளஸ் சிஎல் அப்படின்ற ஒரு அணைவு சேர்மமாக மாறும் அதனால தான் அது கரையுது ஸோ அதனால் இது இப்படி நாம் வந்து குளோரின் புரோமின் அயோடின் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபர்தராக மூணு டெஸ்ட்டு இருக்குது குளோரின் இருந்தால் அந்த டெஸ்ட்டு செய்யணும் புரோமின் இருந்தால் இது வரும் அயோடின் இருந்தால் இது வரும் ஸோ வெள்ளை தயிர் போன்ற வெண்மை நிற வெளிப்படிவு பேல் எல்லோ ப்ரிசிபிடேட் எல்லோ ப்ரிசிபிடேட் இப்படியாக நாம் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் இருக்கிற நைட்ரஜனை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சல்ஃபர் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நைட்ரஜனும் சல்ஃபரும் சேர்ந்து இருந்தால் பிளட் ரெட் கலர் வரும் ஹாலஜன் இருந்தால் 
வழக்கமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நைட்ரஜனும் அந்த சல்ஃபரும் இருந்துச்சுன்னா அந்த சேர்மத்தை அந்த சாரில் வந்து ஹெச்என் ஓ த்ரீயை போட்டு பாயில் பண்ண பிறகு தான் இந்த டெஸ்ட்டை பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொன்னால் அப்படி பாயில் பண்ணாமல் செஞ்ச பாயில் பண்ணி செஞ்சோம்னா அந்த இன்டர்ஃபியர் ஆகிற அந்த நைட்ரஜன் வந்து சோடியம் சயனடாக மாறி வெளியே போயிடும் ஹைட்ரஜன் சயனடாக மாறி வெளியே போயிடும் அது வந்து இந்த ஹாலஜன் டிடக்ஷனில் இன்டர்ஃபியர் பண்ணாது வழக்கமாக இந்த டெஸ்ட் செய்யும்பொழுது இன்னொரு ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்கு என்ன என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ்னா இது கன்ஃபார்மாக டெஃபினட்டாக நாம் வந்து டிஸ்டில் வாட்டரை வச்சுக்கிட்டு தான் செய்யணும் ஏன் சாதா சண்ணியில் செய்யக்கூடாதா ஏன்னா சாதா வாட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணி இந்த லசைன் சாறு தயாரிக்கும் பொழுது யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா சாதா நீரில் குளோ குளோரின் இருக்குது அந்த குளோரின் வந்து இல்லை அந்த குளோரின் இல்லைனாலும் குளோரினுக்குரிய கார்டி ஒயிட் பிரசிப்டேட் வந்துடும் அதனால் நாம் டெஃபினட்டாக டெஸ்டில் வாட்டரை வச்சு தான் இந்த பரிசோதனையை செய்யணும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் சில கேள்விகள் ரொம்ப டீப்பாக அந்த நம்ம இப்போ வழக்கமாக எல்லா பிள்ளைகளும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டுக்கு படிக்கிற பிள்ளைங்க கூட பார்த்தா நீட் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க எழுதணும் அதனால் இந்த நீட் எக்ஸாமில் சில கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அந்த கொஷின்ஸை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொஷின்ஸாக பார்ப்போம் இப்போ என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ இந்த சேர்மம் இருக்குது இந்த சேர்மத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த சேர்மத்தில் நைட்ரோஜன் இருக்குது இப்போ நைட்ரோஜன் இந்த சேர்மத்தில் இருக்கிற நைட்ரோஜனை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம் லசைன் உருக்கு சாறு சோதனையை பயன்படுத்த முடியுமா லசைன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மூலம் இதில் நைட்ரஜனுக்கு பரிசோதனை பண்ணும்போது க்ரீன் கலரோ ப்ளூ கலரு வருமா நிச்சயமாக வரவே வராது இந்த நைட்ரஜனை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு லசைன்ஸ் டெஸ்ட்டை நாம் யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் நாட் அன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் லசைன் டெஸ்ட்டுன்றது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் செய்யணும் அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும் சோடியம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் இருக்கிற கார்பன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டில் இருக்கிற நைட்ரஜன் சேர்ந்து சோடியம் சயனைடு வருது அதன் பிறகு இந்த சோடியம் சயனைடை நாம் ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட்டு ஊற்றி ஊற்றின உடனே ரியாக்ட் பண்ணி என்ஏ ஃபோர் எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் அப்படின்ற சேர்மமெல்லாம் வருது இந்த ரியாக்ஷனை அங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு தேவையான என்ஏசியன் உருவாவதற்கு தேவையான கார்பன் அங்கே அடிப்படையில் இல்லை அதனால் ஹைட்ரஜின் என்ற சேர்மத்தை இருக்க சேர்மத்தில் நைட்ரஜன் இருக்கா இல்லையா என்றதுக்கு நம்ம லசைன் டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணவே முடியாது இது ஒரு எக்ஸப்ஷன் இது யூஸ்வலாக கேட்குறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதற்கு அடுத்தபடியாக நாம் இன்னொரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட நான் கேட்குறேன் இது நம்ம லெவன்த்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இந்த கொஸ்டின் இருக்குது என் டூ சிஎன் இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் உங்களுக்கே தெரியுது ஃபார்முலாவிலே இது பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடு இல்லை பென்சின் டயசோனியம் புரோமைடு கூட கொடுக்கலாம் பென்சின் டயசோனியம் புரோமைடு பென்சின் டயசோனியம் அயோடை ஏதோ ஒன்று இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் பார்க்கும்போதே நைட்ரஜன் இருக்குது இப்போ சிலர் வந்து ஆய்வு செய்யும் பொழுது இந்த லசைன் டெஸ்ட்டை மாஞ்சு மாஞ்சு செஞ்சு கடைசியில் பார்த்தா ப்ளூ கலரே வரமாட்டேங்க இப்போ உண்மையாகவே பென்சின் டைசோனியம் குளோரைடு எடுத்து சோதனை குழாயில் போட்டு அந்த இதில் லசைன் டெஸ்ட்டு லசைன் சார் தயாரித்து அப்புறம் நம்ம வழக்கம் போல் ஃபெர ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபெர சல்ஃபேட் போட்டு அப்புறம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஊற்றி ஃபெரிக் குளோரைடு ஊற்றி எல்லாம் செஞ்சு பார்த்து நம்ம ப்ளூ கலர் எதிர்பார்த்துக்குன்னு செய்கிறோம் அல்லது க்ரீன் கலர் எதிர்பார்த்துக்குன்னு செய்கிறோம் ப்ளூ கலரும் வர்றதில்லை க்ரீன் கலரும் வர்றதில்லை இப்போ ஏன் இதில் ப்ளூ கலரும் வர்றதில்லை க்ரீன் கலரும் வர்றதில்லை சார் இதில் நைட்ரஜனே இருக்குது அப்படின்னு ஏன் அப்போ வரமாட்டேங்குதுன்னு சொன்னால் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் அந்த சோடியத்தை கூட சேர்த்து அப்படியே ஹீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே இது சோடியத்து கூட இந்த கார்பன் இந்த நைட்ரஜன் சோடியம் மூணும் சேர்ந்து சோடியம் சைனைடு வர்றதுக்கு முந்தியே ஈஸியாக இது அன்ஸ்டேபிள் காம் ஈஸியாக டீகாம்போஸ் ஆகி நைட்ரஜன் ஃபஸ்ட்டு எஸ்கேப் ஆகிடும் ஹீட் பண்ணும்பொழுதே ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரை டெஸ்ட் ட்யூப்பில் ட்ரை டெஸ்ட் ட்யூப்பில் நம்ம சோடியத்தையும் ஃபீஸ் ஆஃப் பீஸ் ஆஃப் சோடியத்தையும் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டையும் போட்டு ஜென்டிலாக ஹீட் பண்ணோம் அது ஹீட் பண்ணும்பொழுது ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம மூஞ்சிக்கு இந்த பக்கம் வச்சுக்கூடாது எதிரில் தான் வச்சுக்கணும் ரிவர்ஸ் சைடு வச்சுக்கிட்டு ஹீட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்பொழுது அது ஹைலி ரியாக்டிவ் சோடியம் நம்ம மூஞ்சில் அடித்து ஆக்சிடென்ட் வரும் அதனால் அதை திருப்பி வச்சுக்கிட்டு தான் செய்யணும் ஸோ நைட்ரஜன் எஸ்கேப் ஆகிடும் அதனால் நம்ம சாறு தயாரிக்கும் பொழுது அங்கே நைட்ரஜன் உள்ளே இருக்கவே இருக்காது இப்போ பென்சின் டயசோனியம் குளோரைடில் லசைன் ட
நைட்ரஜனுக்குரிய டெஸ்ட்டு நெகட்டிவாக தான் வரும் நைட்ரஜன் இருந்தாலும் நெகட்டிவ் தான் வரும் அதற்குரிய காரணத்தை நான் சொல்லிட்டேன் இதோட நாம் இந்த லசைன் டெஸ்ட்டில் மூலமாக நைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஆலஜன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் இதில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் சில பிள்ளைங்க கேட்க கேட்பாங்க நான் அவங்க க இப்போ கேள்வி கேட்குறது தானே நம்ம அறிவியல் இது மூளை அதனால் சோ சார் சோடியம் தான் அப்போ நீங்கள் டேஞ்சராக இருக்குதுன்றீங்களே அதுக்காக அந்த இடத்துல கால்சியம் மெக்னீஷியம் யூஸ் பண்ண முடியாதா கால்சியம் மெக்னீஷியம்லாம் அந்த அளவுக்கு ரியாக்டிவாக இருக்காது அது ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு கூட சேர்ந்து அந்த சோடியம் சயனைடு வர்றாப்புல அதால் வர வைக்க முடியாது சரி சோடியத்துக்கு பதிலாக பொட்டாசியத்தை யூஸ் பண்ணலாமா பொட்டாசியத்தை யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ்ஸு அதனால் அதையும் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் சேஃபர் சைடில் சோடியத்தை தான் யூஸ் பண்ணணும் கால்சியம் மெக்னீஷியம் வந்து ரொம்ப லெஸ் ரியாக்டிவ் அதனால் அதையும் யூஸ் பண்ண முடியாது பொட்டாசியம் ரொம்ப ஹைலி டேஞ்சரஸ் ஹைலி ரியாக்டிவ் அதனால் அதையும் யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் ஏற்கனவே ஆய்வு செய்து நமக்கு சோடியத்தை தான் பயன்படுத்த சொல்கிறாங்க ஸோ பரிசோதனை செய்யும் பொழுது ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்டு ஃபர்ரர் சல்ஃபேட் தான் பயன்படுத்தணுமா அப்படின்னு மாணவர்கள் கேட்குறாங்க அதுக்கு என்ன பதில்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபெரஸ் ஃபர்ரர் நாம் எப்போல்லாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து எப்போல்லாம் வந்து காஃபி தேவையோ அப்போல்லாம் நாம் அப்பப்போ போட்டுக்கிறோம் ஒரு பத்து நாளைக்கு சேர்த்து போட்டு வச்சுருக்கிறதுல அது போல் லேபில் ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட்டை ஏற்கனவே தயாரிச்செல்லாம் வைக்க முடியாது நமக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் டெஸ்ட் ட்யூபில் ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட் கொஞ்சம் போட்டு தண்ணியை ஊற்றி தயாரிச்சுக்கணும் ஏற்கனவே தயார் பண்ணி வச்சுருந்தால் அந்த ஃபெர்ரஸ் சல்ஃபேட் ஃபெரிக் சல்ஃபேட்டாக மாறி ப்ரௌனிஷ் அந்த இதுவாக மாறிடும் அதனால் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது தேவைப்படுற நேரத்தில் தான் தயாரிச்சுக்கணும் ஸோ இந்த முறையில் நாம் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஹாலஜன் ஆகியவற்றை லசைன் டெஸ்ட் மூலமாக கண்டறிவதை நம்ம பார்த்தோம் நைட்ரஜன் இருந்ததுன்னா ப்ளூ கலரோ க்ரீன் கலரோ வரணும் திடீர்னு மேஜிக் அமிக் கலர்லெஸ்லேருந்து சல்ஃபர் இருந்தால் நைட்ரோப்ரோசைடு ஊற்றும் பொழுது எக்ஸ்ட்ராக்டில் வயலட் கலர் வரணும் ஹலஜன்ஸ் இருந்ததுன்னா மூணு கலர் வரும் குளோரின் புரோமின் ஐடின் இருக்கா தயிர் போன்ற விழுப்படிவு பேலல்லோ பிரிசிபிடேட்டு அல்லது எல்லோ பிரிசிபிடேட்டு அது எல்லோ பிரிசிபிடேட்டு இன்சாலிபிள் இன் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்டு சில்வர் அயோடைடு வந்து ஸ்பேரிங்லி சாலிபிள் இன் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் சில்வர் குளோரைடு இஸ் கம்ப்ளீட்லி சாலிபிள் இன் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட் இந்த முறையில் நம்ம கரிம சேர்மத்தில் இருக்கிற நைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஹாலஜன் ஆகியவற்றை நாம் இருக்குதா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம அடுத்த எபிசோடில் எவ்வளோ இருக்குது என்று எஸ்டிமேட் குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸை பார்க்கலாம் நான் இது பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கோம் நன்றி வணக்கம்